Euh, on va écouter maintenant le docteur Michael Doyle, qui, donc, euh, qui travaille à City Fertility Associates, qui va nous parler un petit peu de, de, cette, de cette société, et qui va euh, nous indiquer les étapes euh, impliquant euh, euh, la levée de vos sites, euh, la fertilisation in vitro, et puis je dirais euh, toutes les décisions médicales importantes euh, qui sont prises lors de ces étapes et la manière dont elles sont prises. Bonjour. I'm uh, Michael Doyle. I'm the uh, medical director of a fertility clinic in the United States, which for 20 years now has provided reproductive services to all people, including some 400 or so LGBT families and patients from some 30 countries. And today I'd like to emphasize a bit about the steps and stages involved in a surrogacy journey in the United States, but I want to emphasize first three principles that US-based surrogacy treatments are always guided by, and those have very real ethical implications for us and challenges, but these are challenges that we very, very openly and gratefully embrace. Um, number one, that surrogacy builds families and relationships that will last for generations. And even as doctors who tend to focus on the procedures and the steps that are confined to the nine months of the specific surrogacy journey, we all must remember and realize and embrace the fact that this is not just a, a financial transaction. This is much more than a sequence of medical steps because we're creating families that are both new and bonding already existing families to each other. And the medical informed consent that is so much a part of the doctor's job has to embrace those realities as well. Bonjour, je suis Maïs Dodol, je suis le directeur médical d'une clinique de fertilité qui travaille déjà depuis plus de 20 ans en fournissant ses services à tous ceux qui le souhaitent, mais également à près de 400 familles LGBT dans près de 30 pays différents. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous quelles sont les étapes qui sont impliquées dans ce voyage autour de la gestation pour autrui aux états unis et notamment mettre en face sur trois principes que nous suivons, des principes qui sont éthiques, extrêmement éthiques, car c'est un caractéristique qui est très importante pour nous. Tout d'abord, la gestation pour autrui permet de créer des familles, euh, permet de créer un lien qui dure pendant des générations et des générations. Et cela, nous, en tant que médecin, euh, nous sommes conscients euh, qu'il y a plusieurs étapes euh, dans ce voyage. Euh, nous savons qu'il ne s'agit pas que de transactions financières, euh, il ne s'agit pas que différentes étapes médicales qui sont menées à terme, il s'agit bien de créer The role of the medical clinic is to maximize the efficiency and the quality of the services, to minimize the medical risks that each party is subjected to, including the end donor, of course, and the surrogate, and to control the costs of that process. Le rôle d'une clinique médicale est de maximiser la qualité et l'efficacité, mais aussi de minimiser les risques médicaux qui impliquent chaque partie prenante, notamment la donneuse de vos sites et la mère porteuse de l'autre côté. Notre rôle est aussi de contrôler le coût de toute l'opération. With regard to the medical efficiency, the good news is that current pregnancy rates in the top IVF centers in the United States average approximately 80% for the first try, and that for families who need to try up to three tries, the success rates approach 99%. So this works really well, and the challenge is not so much anymore, given this great technology of making it work, but rather it's on maximizing the process and the relationships that result From these processes. Donc il y a une bonne nouvelle, c'est que notre efficacité est réellement fabuleuse. Le taux de réussite pour les familles qui cherchent à avoir des enfants est de près de 80% pour une première tentative. Et pour ceux qui vont jusqu'à essayer trois fois l'implantation, cela va, le taux est de 99%. Donc c'est réellement, cela fonctionne. Ça a été prouvé, donc le défi aujourd'hui n'est plus technologique. 
le défi est de maximiser ce procédé d'en obtenir les meilleurs résultats. Therefore, we focus greatly in the U.S. on minimizing the medical risk, which I will talk about next and controlling costs, because we certainly understand the tremendous financial commitment that's asked of those who proceed with surrogacy journeys. And now that the technology has become so excellent, we are frequently offering at many centers in the United States options that allow you to share eggs or use frozen eggs or approach other alternatives that are far less expensive than options a few years ago may have been. Du coup, comme je le disais, donc, nous comprenons que c'est un engagement financier conséquent pour ceux qui veulent entreprendre ce voyage de la gestation pour autrui. Et nous avons des te technologies qui sont réellement excellentes. Nous offrons donc des options supplémentaires comme le partage des ovocytes, euh, l'utilisation d'ovocytes qui sont congelés et d'autres options également moins chères qu'elles ne l'étaient il y a quelques années encore. So, very briefly, let me share the steps of the process, but I, I'm not going to talk today about too much technical aspects. We're here mostly to talk about guiding ethical decisions. But if, if you're starting your journey, uh, you, you arrange with the surrogacy agency to uh, address the issues that, that Karen has already spoken about and, and some more that Kim will. You need to choose your egg donor. The good news again is you have lots of choice, you have lots of control. You can choose a donor that you meet that is not anonymous, and in most instances, the clinic will accommodate choices that can maximize your knowledge of, of that person. Um, some clinics offer a guaranteed number of eggs, and some clinics offer pre-screened donors so that when you choose her, you're not only looking at the picture and profile of an attractive, healthy young woman, but you're getting all of her test results, her, all of the genetic test results, all of the physiological and other test results that are so essential to make a good informed decision. Donc, je voudrais passer sur les étapes assez vite, les étapes de ce procédé, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais surtout, on va parler des lignes directrices plus éthiques. Donc, lorsque vous voulez entamer ce voyage, vous commencez par contacter l'agence, l'agence permet par la suite de choisir une donneuse de vos sites. Donc vous pouvez, vous avez beaucoup de choix, vous pouvez contrôler tout à fait le processus, vous pouvez connaître cette personne, vous pouvez ne pas être dans une situation d'anonymat, et la clinique vous permet également de bien la connaître. Quand vous regardez son profil, vous n'avez pas accès à l'image de la personne, une belle jeune fille par exemple, mais vous pouvez connaître ses résultats scolaires, savoir ses goûts, regarder de plus près sa physionomie, donc tout, toutes ces décisions sont bien entendu très importantes lorsqu'il s'agit de prendre une décision. We screen the egg donors for conditions that are very relevant to the health of the pregnancy, including the presence of infections, drugs, nicotine, as well as extensive genetic evaluation of both her and her family, and tests of her ovarian function so that we can assure you that in addition to the fact that she's very young and very healthy, that the number and the quality of the eggs that she produces will be sufficient for you to achieve your family building goals, which may be a baby now and a few more babies in the future, or twins now and maybe no more babies, but it's important to choose a donor that will produce enough eggs and embryos for you so that all of your family building goals now and in the future can be accommodated most efficiently. Donc nous faisons passer toute une série de tests à la donneuse. Elle est testée par rapport à toute maladie génétique qui pourrait survenir, toute maladie infectieuse, l'utilisation de drogues, la consommation de tabac, mais il y a également toute une série d'évaluations de, de, génétiques de sa famille, de sa fonction ovarienne, car il faut qu'elle soit non seulement en bonne santé et jeune, il faut également qu'elle ait assez d'ovocytes et que ceci soit d'assez bonne qualité pour pouvoir vous fournir la famille que vous voulez. Euh, car vous pouvez commencer par avoir un bébé aujourd'hui, mais vous pouvez aussi en avoir un plus tard grâce à des ovocytes qui seront congelés. Vous pouvez souhaiter avoir des jumeaux par exemple. Euh, il faut euh, que vous pensiez aussi à ce qui se produira à l'avenir, à quel type de famille vous allez avoir à l'avenir. 
the donor must be made aware of the risks of the in vitro process, which include the risks of medications, including ovarian hyperstimulation and torsion or twisting of her ovary, which can be very serious, as well as the potential risks of the procedure to extract the eggs, which can include bleeding, infection, or anesthesia reactions. Fortunately, all of these risks are extremely rare. All are less than one in 1,000. Most are much more rare than that, but it's most important that a donor is made very aware of these risks before she begins the process. La donneuse doit avoir conscience de tous les risques qui sont impliqués dans ce processus. Euh, tout d'abord, la prise de traitement euh, peut euh, susciter, euh, créer des problèmes comme l'hyperstimulation euh, utérine, euh, la torsion utérine. Il y a d'autres risques potentiels liés à l'extraction même euh, des euh, ovocytes. Des saignements, une infection peut survenir, d'autres réactions euh, qui sont euh, extrêmement peu courantes, un cas sur mille, moins d'un cas sur mille. Euh, néanmoins, il est important que la donneuse ait conscience de tous les risques impliqués dans le processus avant de s'engager. The risks to the surrogates is different, and they primarily involve the risks of a pregnancy in general, and in many instances, about 40% of the time, the surrogate will have twins, and the specific risks of multiple pregnancy, both to her and to the children, given the fact that they're likely to be born less close to their due date, must be analyzed quickly, and steps must be taken to minimize those risks which include placing the fewest number of embryos of the very highest quality possible, which increasingly in the United States is a single embryo transfer. The risks for the gestation are different. These are the risks of a normal process. If it is not that in 40% of the cases, the person is in the womb of the womb. Et donc là, euh, il y a euh, des risques normaux d'une grossesse multiple euh, qui doivent être pris en compte, traités euh, rapidement. On doit savoir les remédier et euh, déjà, on doit essayer d'implanter euh, dans l'utérus de la femme le moins d'embryons possible. Mais pour cela, il faut qu'ils aient la meilleure qualité. So, in closing, it just we all remember that every surrogacy journey in the U.S. is different, but that we must always prioritize the families and the relationships at least as much as the technical and the medical interventions and the financial constraints and the arrangements that tend to receive a much focus in, in the community and in the press. It's essential that the physician fully informs everyone involved concerning the medical steps and risks and alternative options and as Karen said, provide for each of the women at every step of the way the alternative and the option to safely change her mind and uh, remove herself from the process. And lastly, that we support and respect each of the parties, including their families and including the future children that result from these decisions that we make today at every step of the way. Thank you. Nous savons que toute, toute grossesse est différente et nous cherchons à donner la priorité aux familles mais aussi aux rapports qui existent entre les gens. Cela euh, aussi bien euh, dans le cadre des interventions médicales mais de tout, tout conflit qui pourrait euh, apparaître. Il est effectivement essentiel que tous les acteurs aient conscience des différentes étapes, des risques, des options différentes qui se présentent euh, à eux et euh, nous estimons que c'est très important qu'ils aient cette pleine conscience. C'est pour cela que nous soutenons chaque partie prenante. Par exemple, si la mère porteuse veut se retirer du processus, elle a aussi son droit. Et cela parce que nous pensons aussi aux familles et nous pensons aux futurs enfants.